Hoy vamos a hablar del Bhagavad Gita, esa obra que nos muestra las enseñanzas de nuestro querido Krishna mostrándoselas a Arjuna antes de una gran batalla. ¡Vamos para allá! La filosofía, el pensamiento o la identidad india están muy bien reflejadas en dos obras épicas que son el Mahabharata, considerado el poema más largo del mundo, y el Ramayana. En estas narraciones encontramos doctrinas filosóficas, la explicación sobre el origen del mundo, rituales... Se puede decir que en ellas está todo. Bueno, pues el Bhagavad Gita es una parte de ellas, del Mahabharata. Bhagavad Gita, canción divina. Eh, muchas veces se hace referencia a ello como, solo como Gita. Así que si escucháis a alguien que está hablando algo sobre Gita, seguro que hace referencia al Bhagavad Gita. El discurso del Gita transcurre antes de dar comienzo una gran batalla. En una de las partes de esa batalla está el príncipe Arjuna, que tiene dudas y miedos. Él era el príncipe heredero del trono y recibió agresiones por parte de sus primos que estaban invadidos por la envidia. Este conflicto familiar es lo que provoca la guerra. Arjuna se daba cuenta que sus enemigos eran sus propios familiares, eran sus amigos, eran sus profesores... Así que antes de la batalla se dirige a Krishna para pedirle consejo. Y es en este escenario donde se narra el Bhagavad Gita. Vemos aquí un dilema moral y Arjuna está confundido. Es cuando Krishna le habla a Arjuna sobre sus obligaciones, su deber como, como guerrero y príncipe. Y eso le da pie a elaborar ciertas eh, filosofías y a darle a Arjuna ciertos ejemplos sobre ella. ¿Y qué nos cuenta el Bhagavad Gita? Bueno, pues esa lucha, esa batalla entre dos ejércitos es una gran metáfora. Es como la metáfora de la lucha interna del personaje y la metáfora de la lucha de toda la humanidad. Cuando Arjuna tiene dudas sobre cómo enfrentarse en la batalla, en realidad tiene dudas de cómo tiene que vivir. El Gita nos habla de cómo tenemos el deber todos eh, de enfrentarnos a nuestros propios miedos. Arjuna desea abandonar la batalla, desea dejar de hacer acciones, de tener la obligación de hacer cosas. ¿Por qué debo ocuparme en luchar si lo más importante es el conocimiento? Pero Krishna le advierte que estamos aquí para eso, que sin acciones el cosmos podría deteriorarse y la verdad se escondería. El mundo físico no debe ser olvidado o descuidado, sino todo lo contrario. Esto es contrario a otras eh, ideas místicas que dicen que hay que meditar eh, constantemente para evadirse de la realidad. Este mundo que nos rodea forma parte de la existencia. Y aquí estamos nosotros, nosotros que también tenemos deseos. Llevamos a esta vida con una personalidad o un alma el cual tiene ciertos deseos. Y luego incluso hay deseos que van surgiendo según vayamos viviendo. La propia sociedad nos llena la cabeza de deseos y pensamos que esos deseos deben ser saciados para ser feliz. Y esos deseos son los que nos provo provocan ciertos problemas. Después de saciar un deseo, viene otro y luego otro. Y parece que la felicidad está a punto de aparecer, pero eso nunca ocurre. El Bhagavad Gita nos eh, enseña que debemos aprender a distanciarnos de esos deseos. Como si, los fuéramos, eh, como si los viéramos fuera de nosotros y no, deje, no debemos eh, dejarnos arrastrar por ellos. ¿Tenemos entonces que renunciar a los deseos? Krishna no dice eso exactamente. Es como si yo misma vigilara mis propios deseos, como si los viera desde fuera, como si fuera una conciencia fuera de mí que observara esos deseos que yo tengo. Muchas veces, si haces eso, seguro que te producen muchos deseos algún tipo de, de, de gracia, ¿no? viéndolos desde fuera. Y Krishna dice que mediante la meditación, el yoga eh, u otras eh, prácticas, el hombre puede llegar a saber que él no es su mente, él no son sus deseos, él es algo más. Krishna le ofrece a Arjuna una enseñanza sobre cuál es la naturaleza de la realidad, qué es el mundo y cómo hay que comportarse en él, cuál es la naturaleza del alma y su relación con lo divino, cuáles son los diferentes niveles, niveles de la conciencia y de la realidad. Es por esto que el Bhagavad Gita se describe a menudo como una guía concisa de la filosofía hindú. Es como una guía práctica de la propia vida. Sin duda, uno de los textos más importantes de la literatura hindú y una de las escrituras espirituales que se recomienda a todos eh, conocer. Al igual que otras filosofías, el Bhagavad Gita nos habla de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Propone que la verdad viene del crecimiento más allá del mundo efímero. Así que la iluminación de la verdad hay que identificarla con la verdad de la inmortalidad y con el alma. El no actuar es visto como algo perjudicial. Este fin puede ser alcanzado con el yoga, la meditación, la acción y el conocimiento. Aquí en el Bhagavad Gita 
hace referencia a la guerra como una guerra justificada, con un propósito de justicia. En realidad el Bhagavad Gita en realidad es un texto bastante práctico. Así que después de esto, qué menos que animaros a que leáis el Bhagavad Gita. Es mejor vivir tu propio destino de manera imperfecta que vivir una imitación perfecta de la vida de otro. Palabras del Bhagavad Gita.